ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் சூப்பரான சுவையான சுட சுட கம கமன்னு வாசனையோட ஆவி பறக்க ஒரு சூப்பரான ப்ரான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸில் அப்டேட்டாக தான் இருப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ப்ரான் வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்து நல்லா கழுவி நீட்டாக வச்சுருக்கேன் அது கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணுறோம் மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்திற்கு ஏற்ப கூடவே கொஞ்சம் உப்பு வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த ப்ரான் மேலே நல்லா கோத்தார மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓரமாக தூக்கி மேரினேட் பண்ணி வச்சிட போகிறோம் இப்போ அரிசி வந்து நான் இந்த கப்புக்கு தான் அஞ்சு கப் எடுத்திருக்கேன் அரை மணி நேரம் கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போது இது ஓரமாக தூக்கி வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு க ஒரு குக்கர் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெயும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போது நம்ம ஊற வச்ச பேன் அரை கால் மணி நேரம் ஊற வச்ச ப்ரான்ஸ் எடுத்து நம்ம ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு நம்ம வேக வைக்கிறோம் அதாவது மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைக்கணும் ஒரு சைடு மு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தோடனே இன்னொரு சைடு மாற்றி போட்டுருங்க இப்படி செய்கிறதுனால நம்ம பிரியாணியில் ஆட் பண்ணும்போது உடையாமல் நல்லா நமக்கு அந்த பீஸ் அப்படியே கிடைக்கும் ப்ரானோட பீஸு அந்த ஷே அந்த நல்லா இறங்கி இந்த ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கி மசாலாவோட ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கி சூப்பராக கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம முதல்ல ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் வாசனைக்காக ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு மூணு இலை ரெண்டுலேருந்து மூணு இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே நாலு பீஸு பட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைஸ்க்கு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சோம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே எட்டு கிராம்பு ஆட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் அப்புறம் அன்னாசி பூ ரெண்டே ரெண்டு அன்னாசி பூ ஆட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த வாசனையெல்லாம் அந்த எண்ணெயிலையும் அந்த நெய்லையும் இறங்கணும் போது நல்ல மனமாக இருக்கும் நமக்கு பிரியாணி ஸோ இது பாரு ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து குக் ஆகிடுச்சு அடுத்து அடுத்த பேட்ச் வந்து நான் எடுத்து போட்டு திருப்பி பொறிச்சு எடுக்கணும் அதே மாதிரி அந்த எட்நூறு கிராம் ப்ரான்ஸையும் இப்போ நாலு க பச்சை மிளகா நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு வெங்காயம் நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது நல்லா வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த வெங்காயம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு குக் பண்ணணும் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணிக்கிறோம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் உப்பு ஆட் பண்ணுறதுனால இப்போ இப்போ செகண்ட் பிராட்சும் நான் ப்ரான் போட்டுட்டேன் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கார்லிக் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது தான் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹைலைட்டே செம்ம சூப்பராக இந்த இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணியில் இறங்கி பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோக்குள்ளே இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்குள்ளே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுடைய இந்த ப்ரான் பிரியாணி ஏன்னா ப்ரானோட வாசனை வந்து ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது அந்த வாசனையே தெரியாமல் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக ப்ரானும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட சேர்த்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு தக்காளி பழம் நல்ல எவ்வளோக்குள்ளே சாப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ளே சாப் பண்ணிக்கோங்க முழுசு முழுசாக இருக்காமல் இருக்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடும் சீக்கிரம் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் லாஸ்டில் குக்கரை மூடும் போதும் திருப்பி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் கொத்தமல்லி இலை இதில் வந்து நான் புதினா ஆட் பண்ணலை இப்போ மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூனு சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூனு கரம் மசாலா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூனு சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணும்னா கூட கொஞ்சம் காரம் தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு மசாலா எல்லாம் பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம மசாலா இதில் வந்து நம்ம தனியாக தூளும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வேக் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க ப்ரான்ஸையும் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உப்பு
ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணும் நான் அஞ்சு கப்புக்கு ஏழரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தம் இப்போது நான் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தாங்க மெஷர்மெண்ட்டு எந்த கப் எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது தண்ணி எல்லாம் வற்றி இந்த அரிசி தண்ணி எல்லாம் குடிச்சு நல்லா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றணும் அந்த அளவுக்கு ஆட பிறகு குக்கரை மூடி பதினஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணோம்னா நம்மளோட சூப்பரான பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மூடுறேன் நான் வந்து விசிலும் போட்டு வச்சிடுறேன் விசில் வந்து நான் விடலை பதினஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிட்டா தம் பிரியாணி மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் கம கமன்னு வாசனையோடு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட பிரியாணி உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்கு ஆவி பறக்க அப்படியே நல்லா சூப்பராக ஒன்றுமே உடையாமல் அரிசியெல்லாம் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்களே சூப்பராக வந்திருக்கு நம்மளுடைய பிரியாணி காரசாரமான சூப்பரான பிரியாணி நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து வஞ்சனம் ஃபிஷ்ஷோட சேர்த்து சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வஞ்சனம் ஃபிஷ் ஃப்ரை வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் பிரியாணி பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக சூப்பராக சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த முட்டையோட இந்த சூப்பராக இருக்குது நம்ம பிரியாணி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்